முழுமை இருக்கும் பையன்பர்களே இறைவன் என்கின்றவன் கடவுள் பகவான் எப்படி வேண்டுமான நம்முடைய நினைவிற்கும் மனதிற்கும் வழக்கமாகிவிட்ட ஒரு சொல்லாக இருந்தால் இருக்க வேண்டும் இருந்தால் அந்த சொல் நமக்கு தானாக மறந்துவிடும் அல்லது மறைந்து போய் இதுதான் கடவுள் நிலையில் உள்ள ஒரு நிலையை புரிந்து கொள்ளுவதல் ஆகும் வேற தமிழ்ல சொன்னா பகவத் பிரஜையில் இருக்கிறோம் அல்லது இருக்கிறார்கள் அல்லது இருப்பார்கள் என்று சொல்லுதல் வேண்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரியாக பகவத் பிரஜையிலே இருக்கின்றவர்களை பார்க்க வேண்டும் பார்த்திருக்க முடியுமா அல்லது பார்த்தீர்களா என்று யோசித்தல் வேண்டும் இவ்வண்ணம் யோசித்தால்தான் வார்த்தை சொல்ல ஒரு சத்குருவும் வாய்க்கும் அன்றும் பராபர என்று தாய்மானவர்கள் தன்னுடைய பாடல்களிலே சொல்லுகின்றார் வார்த்தை சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது தமிழ் நூல்களிலே ஒரு வழக்கமாகும் வார்த்தை என்றால் சொல் ஒரு காலகட்டம் வரையிலே ஏராளமான தமிழ் சொற்கள் தமிழ் மொழிக்கு அவ்வப்பொழுது 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 ஒரு பெரிய கூடையிலே மல்லிகை பூ நிறைய கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஒட்டி கொண்டே இருந்தார்கள் உடனே அந்த கூடையிலே இருக்கின்ற பூக்களை எல்லாம் வேறு ஒரு சிறிய கூடையிலிருந்து அள்ளி அள்ளி அந்த பக்கம் இடத்திலே கொண்டு போய் தரையிலே கீழே கொட்டி பல பேர் அதிலே அமர்ந்து கொண்டு நார் வாழை நார் அப்படின்னு இப்போ நூல் இருக்கிறது முன்பு வாழை நாரில் தான் கட்டுவது வழக்கம் பூக்களை கட்டும் பூக்களை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் என்ன மல்லிகை பூ கட்டப்படுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மல்லிகை பூவை நாம் தொடுக்க வேண்டும் மாலைகளாக அதை கட்டி பார்க்க வேண்டும் மல்லிகைகளை அழகாக பார்க்க வேண்டும் அது இப்போ கழுத்திலே அழிந்து அணிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு பொருளாக நாம் ஒரு மாலையை தயாரிக்க வேண்டும் இல்லை நாம் பூசை செய்கின்ற கோயில் கடவுள் மகான்கள் கடவுளரின் ஆண்கள் என்று சொன்னால் நல்ல தமிழிலே கடவுளர் கடவுள் என்றால் ஜியோடி காட் கடவுளர் என்றால் காட்மேன் இது உங்களுக்கு ஆங்கிலத்திலே சொல்வதற்கு காரணம் இது புரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஓர் ஆல் காட்மேன் இப்ப நீங்க வடநாடு முழுமையும் பிரச்சாரத்திற்கு நீங்களே போகிறீர்கள் என்று வைத்து ஆங்காங்கே அந்தந்த பிராந்திய மொழிகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு மங்களூர் மங்களூர் இந்த பக்கத்திலே நீங்கள் போனீர்களே ஆனால் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற பொதுமக்களை சந்தித்து பேசுகிறால் அங்கே வழக்கத்தில் இருக்கின்ற கன்னட மொழியை எடுத்துக்கிட்டு தான் நிகழ்த்த இல்லையா அப்பொழுதான் கன்னடியர்களுக்கு அந்த கன்னடம் என்கின்ற மொழி பாஷையின் வழியாக நீங்கள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள் புரியும் இப்பொழுது நமக்கு அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பதனால் நாம் அங்கு போவதில்லை இப்பொழுது நாம் அங்கு போக வேண்டியவில்லை என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு சாதாரணமாக என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் வாட் இஸ் உரை செய்தால் என்றால் எப்படி செய்வீர்கள் நம்மளே யாருக்கும் இப்பொழுது கர்நாடகம் செல்வதற்கு விருப்பம் இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்மளே நம்மளே நம்ம நம்மவர்களே யாருக்கும் க பெங்களூருக்கு போக வேண்டும் என்று பொழுது நாம் போகிறதா இருந்தால் வேலை நிமித்தமாக நாம் அங்கே போகலாம் நமக்கு அங்கே வேலை ஒன்று கிடைத்திருந்தால் பெங்களூருக்கு போய் அந்த வேலையை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதில் இருந்து அந்த வேலையை செய்து கையிலே ஊதியம் பெறலாம் சம்பாதிக்கலாம் உத்தியோகம் செய்யலாம் அதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பேர் உண்டு ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் பேங்களூர் ஆனால் இது ஆங்கிலத்திலே சொல்லும்போது எந்த ஒன்றும் சொல்லுகிறீர்கள் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் பேங்களூர் 
ஷீ இஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் பெங்களூர் பெங்களூர்லேயே வேலையை பார்க்கிறார்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அப்படிலாம் என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க சொன்னாலே உங்களுக்கு பிடிக்கிறது அல்லவா பொது வாழ்க்கை என்பதை வாழ்வதற்காகத்தான் மனிதன் அங்கும் போகிறான் இங்கும் போகிறான் அங்கும் இங்கும் போகிறான் எங்கும் போகிறான் தான் உண்மை அதனால் வேறு எந்த வாழ்க்கைக்கும் மனிதன் இப்பொழுது விருப்பப்பட்டு விருப்பப்படுகின்றவனாக தெரியவில்லை விருப்பம் உள்ளவனாகவும் தெரியவில்லை நன்றாக நீங்கள் யோசிக்க பகவான் என்ன கேட்கிறார் விருப்பம் இருக்கிறதா என்ன வேறு வாழ்க்கை வேறு வாழ்க்கை என்ன இந்த உழைத்து விட்டு போகிறதுக்காக இல்லை பகவானை நம்முடைய வழக்கத்திற்கு ஒரு ஆண்டவனாக கொள்ளுவதற்கு நாம் நினைக்கிறோமா நம் வழக்கத்திற்குள் அவன் வந்து விழுவானா இன்னமும் நமக்கு அவன் இருக்கானா இல்லையாங்கிறதே ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்கு சாதாரணமாக ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் அக்னாஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பதம் இருக்கு அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் எனக்கு சரியா தெரியல அக்னாசிசம் கம்யூனிசம் என்றால் என்ன பொருளாதார ஒரு பொருளாதார கொள்கை கம்யூனிசம் அப்புறம் சோசியலிசம் அப்படின்னா அது ஒரு விதமான பொருளாதார கொள்கையை கொண்ட ஒரு நாடு கேபிட்டலிசம் அப்படின்னா முதலாளித்துவம் என்கின்ற கொள்கையை அந்த தேசத்தின் கொள்கையாக கொண்டுள்ளது ஒரு நாடு அது எந்த நாடுன்னா அமெரிக்கா பல நாடுகள் இருக்கின்றன இந்தியா அப்படின்னா இந்த நாடு எந்த பொருளாதார கொள்கையை கொண்டுள்ளது உங்களுக்கு அர்த்தம் பெறணும் தான் இந்த சின்ன கலப்பு பொருளாதார கொள்கை என்று சொல்லுகிறார்கள் நீண்ட நீண்ட நாட்களாக கலப்பு பொருளாதார கொள்கை என்ன கொஞ்சம் கம்யூனிசமும் இருக்கு கொஞ்சம் சோசியலிசமும் இருக்கு கொஞ்சம் கேபிட்டலிசமும் இருக்கு கொஞ்சம் மகாராஜாக்களின் தத்துவங்களும் இருக்கு எல்லாமே கலந்துருக்கு இதுதான் கலப்பு பொருளாதார கொள்கை இன்னது தான் சொல்ல முடியாது இது கேனாட் டிஃபைன் அக்கார்டிங் டு இது நான் வந்து பொருளாதாரத்தை சொல்லும் பொழுது நான் இதை சொல்லுகிறேன் அவ்வளவுதான் அரசியல் மேடையிலே பேசக்கூடியவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசினால் என்ன சொல்லுவார்கள் வி கேனாட் டிஃபைன் தி இண்டியன் பாலிசி இந்தியா ஹேஸ் கிரேட் பாலிசி இண்டியா ஹேஸ் டிஃபென்ஸ் பாலிசி India has a social policy. India has so many policies. But India, does India have any economic policy? Nobody knows. Nobody knows. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Can you define the Indian economic policy? What is the economic, uh, uh, economic happenings of our nation? We don't know, but we are all well. That is good. We are all 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 good. Now, what is this? I am saying this. 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 அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஆண்டவன் என்கின்றவன் அனுகிரகம் உங்களுக்கு கிடைத்து விட்டால் மின்சாரத்தை போன்று போய்கொண்டே இருக்கிறான் இப்பதான் வர்றான் இப்பதான் போறாங்கிறது கிடையாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இப்ப நமக்கு இதுதான் வேண்டும் இந்த கூட்டத்தை பேசுவதற்காகத்தான் நான் வந்தேன் மற்ற விஷயங்கள் தேவையில்லை ஆனாலும் நான் பேசியதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப சாதாரண வாழ்க்கையில நடமாடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் என்னை பற்றி தான் சொல்ல முடியும் I am a reference for you at this moment. Nan tatchamayathil ungalukku oru kurippagavum aadharamagavum irukkiren. Edarkku aandavan irukkiran endradai eduthu solluvadarkaga aandavan irukkiran endradai nandraga unarndu kolluvadarkaga illai endral aandavanai patri solluvadarkaga endru sollave mudiyad. Nan aandavanai patri patri solluvadarkaga vandavan alla. புரிஞ்சிருந்த இப்போ இந்த இடம் புரிஞ்சு கொடுத்தா ஆண்டவனை பற்றி சொல்லுவதற்காக நான் வந்தவனாக இருந்தால் ஆண்டவனை பற்றி நிறைய புத்தகங்களை படித்து விட்டு சொல்லிவிட்டு போய்கொண்டே இருக்கலாம் ஐ எம் நாட் அ லெக்சரர் ஐ எம் நாட் அ லெக்சரர் சார் மை டிசைன் மை டிசைடிங் ஃபேக்டர் இஸ் காட் யூ ஓடி காட் 
பை டிசைடிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஜிஓடி காட் இங்கிலீஷில் சொன்னால் நல்ல புரியும் என்னுடைய உறுதிப்பாடு என்பது கடவுள் தான் நான் கடவுள் என்ற உறுதியிலே தான் நிற்கிறேன் நான் கடவுள் என்கின்ற உறுதியிலே தான் மரமாக வளர்ந்திருக்கிறேன் என் மரம் என்கின்ற நிழலின் கீழ் இந்த மரத்தின் கீழ் தங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் யாராயிருந்தாலும் தங்கலாம் தங்கிவிடலாம் அருளை பெற்று விடலாம் எப்பொழுது நான் சொன்னேனே இதற்குத்தான் கடவுளர்கள் என்று பெயர் காட்மென் திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் காட்மென் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க காட்மென் அவங்கெல்லாம் ஏதோ பொய் சொல்றாங்க பொய் சொல்ற காட்மென் பத்தி எனக்கு தெரியாது ஐ டோன் நோ வேர்ல்ட் இஸ் வெரி பிக் உலகம் மிகப்பெரிய விஸ்தாரமான நாடு மண் எங்கு பார்த்தாலும் இருக்குது மண்ணில் பிறந்த மனிதர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் மண்ணின் பிறந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் நான்கு பேர் ஏமாற்றுகிறவர்கள் இருப்பார்கள் அதற்கு நான் என்ன செய்வது உங்களுக்கு அதை ஊடகத்தின் வழியாக போட்டு காண்பிக்கிறவர்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு அது தெரிகிறது அவ்வளோதான் இதில் எப்படி தெரியும் பேப்பர்களை எடுத்து போட்டால் தெரிகிறது அது பேப்பர் காரணம் தெரிகிறது உங்களுக்கு அவன் கொடுக்குறான் நியூஸு அதே மாதிரி என்டிடிவிக்கு தெரிகிறது அவன் என்டிடிவி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறான் அவ்வளோதான் ஸோ அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன் கேளுங்க இந்த விஷயத்துக்காக ராமகிருஷ்ண பரவம்சர் என்ன பண்ணுவார் இப்போ ராமகிருஷ்ண பரவம்சர் வாழ்ந்து கொண்டு ராமகிருஷ்ண பரவம்சர் இதற்காக என்ன பண்ணுவார் யூ கே நாட் கனெக்ட் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா வித் தட் வித் தட் ஆல் நியூ சென்சஸ் திஸ் ஆர் ஆல் நியூ சென்சஸ் தெர் ஆர் சோ மெனி நியூ சென்சஸ் மனுஷனையே கடவுள் என்ன சொல்றான் நீ என்னை நினைக்காத ஒரு நியூ சென்ஸ் இட் இஸ் அ நியூ சென்ஸ் வேற ஒன்று இல்லை ஐ ஆம் டெல்லிங் இட் இஸ் அ நியூ சென்ஸ் இப்ப இந்த நியூ சென்ஸ் நமக்கு ஓடும் இதுல நான் ரெண்டு சொல்லி உங்களுக்கு நியூ சென்ஸ்னு உலகத்தில் இருக்கிற மக்களை திட்டியும் இருக்கேன் புதுமையான சென்ஸ் ஓடும் வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து உபதேசமும் வைதலும் ஒன்று அவ்வளோதான் நான் சொல்ல வந்தேன் உபதேசமும் வைதலும் வைதாரையும் வாழ வைப்பான் முருகன் இந்த முருக பக்தி எப்படி வரும்னு கேட்டால் அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியங்களையும் அனுபவித்து கொண்டு விடுவான் மனிதன் அனுபவித்தால் தானே வாழ்க்கை என்பது தெரியும் நீங்கள் நல்லா சொல்லும் மனிதன் ஆணாக பிறந்து விட்டாள் மனிதன் பெண்ணாகவும் பிறந்து விட்டாள் இருவருமே ஆண்டவனின் படைப்புகள் தான் லௌகீக அனுபவத்தை பெறுகிறார்கள் என்று சொன்னால் வாழ்ந்தால் தானே தெரியும் வாழாவிட்டால் தெரியாது அந்த தத்துவத்தில் வீழாமல் இருந்தார்களேயானால் அந்த தத்துவம் புரியாது சொன்னால்தான் புரியும் அடிக்கடி ஒட்டு கேட்க தோன்றும் இது போலதான் கடவுள் கூட பகவான் அப்படிங்கிறவனே சொல்லி தெரிஞ்சுக்க முடியாது சொல்லால் வனைய முடியாதவன் பொருளால் விரிவுரை செய்ய முடியாதவன் காதுகளால் கேட்க முடியாதவன் இதுக்கெல்லாம் இருபொருள் இருக்கின்றன உட்பொருள் ஒன்று கிடக்கிறது அந்த உட்பொருளை பார்க்கும் பொழுதுதான் அனுபவங்கள் என்பது தெரியும் அனுபவம் பெருமை இப்ப நான் இவ்வளவு தூரம் பேசி வந்தேன் இதை இந்த குறிப்பு விட்டு வேறு என்னமோ நான் சொல்லுவதற்காகத்தான் வந்தேன் பகவான் அதுக்கு தான் அனுப்பிட்டான் இப்ப இது வரைக்கும் பேசினீங்களே இது எதுக்கு அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மின்சாரம் போய்கொண்டே இருக்கிறது அதை நிரூபிப்பதற்காக கம்பிகள் என்பவைகள் காரணமாக இருக்கு இரும்பு கம்பி கட்டப்பட்டிருக்கிறது பித்தளை கம்பி கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் தாமர கம்பி கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த தாமர கம்பியில் அந்த ஓரத்தில் மின்சாரத்தை பாய்ச்சினால் எலக்ட்ரிசிட்டி டச் கொடுத்தா அந்த கம்பி வழியாக அது போக ஆரம்பிச்சிடும் யாராவது அந்த கம்பியை தொட்டால் ஷட்டார்னு ஷாக் அடிக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க கம்பியை தொடாதீங்க இன்சுலேட் பண்ணணும் மேலே இன்சுலேஷன் டேப் அந்த அதுக்கப்புறம் ஒயரை தொடலாம் 
இந்த உயர் என்பதை பார்த்தவுடன் மக்களுக்கு இந்த ஒரு தீர்மானம் என்ன லைட் எரியும் இது சத்தியம் கட்டாயம் இது போலதான் மெய் என்பவர்களே பகவான் என்பவர் கடவுள் என்பவர் உருவம் இருந்தாலும் சரி உருவம் இல்லாவிட்டாலும் சரி இத்தகைய அனுபவத்தை தரக்கூடிய இல்லாய வில்லை என்றால் அந்த அனுபவத்தை பெற்ற எங்கும் எல்லா காலத்திலும் இருந்த யாரிகளும் மற்றவர்களும் இதை சொல்ல மாட்டார்கள் இது வந்து இந்த அனுபவம் ரொம்ப சுவையானது இதற்கு காசு பணம் எதுவும் தேவையில்லை இதற்கு காசு பணம் எதுவும் தேவை தேவையில்லை அதனால் தான் ஆண்டவனுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவுதான் மனிதன் தன்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் எந்த ரூம் மூலவாண்டம் கொண்டு வைக்கலாம் எனக்கு தேவையான கத்திரிக்காய் எனக்கு தேவையான சாம்பார் எனக்கு தேவையான சாப்பாடு சமைச்ச உணவு எனக்கு தேவையான ஸ்வீட்ஸு ஜிலேபி போக்குவரத்து இது எல்லாம் இதை நான் உங்களுக்காக கட்டி வைத்த பெரிய பங்களாவுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த ரூம் மூலவாண்டம் கொண்டு வச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு சுத்தமான உங்கள் பொருள் உங்களுக்கு தேவையானது நீங்கள் உண்ணக்கூடியது நீங்கள் அதை வைத்திருக்கிறீர்கள் எங்க வேண்டுமாலும் வைத்து வைப்பீர்கள் அதுபோல திடீர்னு ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் அதே சாப்பாடு அதே உணவுப் பொருள்கள் அதே விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் சுவாமி ரூம்ல வச்சுட்டோம் லட்சுமி படம் சரஸ்வதி படம் பகவான் படம் யோகீஸ்வரர்கள் படம் ஞானிகள் படம் இன்னும் வேற ஏதோ விக்கிரகங்கள் படம் ஆராதனை செய்யக்கூடிய படம் போற்றக்கூடிய படங்கள் நாம் போற்றக்கூடியவர்களுடைய படங்கள் அதெல்லாம் அங்க கொண்டு போய் இதெல்லாம் வச்சுட்டோம் வச்சுட்டா பல போக்கிலே காலாகாலமாய் எவ்வளவு நாளானாலும் இதுவரை நான் சொன்னதை நீங்கள் கருத்தில் கேட்டிருப்பீர்கள் சாமிக்கு சாப்பாடு தேவைப்படுதா எப்படி நீங்க கேட்க முடியுமா கடவுள் வெளியே தோன்றி விட்டான் அவன் உங்களை என்ன கேட்பான் நான் நான் கொண்டு வந்து வைக்க சொன்னேன் இதை உங்கள் வீட்டில் நூறு ரூம் கட்டி வச்சுப்பேன் அதில் ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் இந்த பொருளை கொண்டே இருப்பேன் நான் கேட்டேன் அப்போ நீ இதே இதே சாப்பாட்டை பெட்ரூமில் கொண்டு போய் வச்சியே நான் கேட்டேன் நான் பரமாத்மா சிவபெருமான் வெளியில் வந்து கேட்டானா கை நெட்டி மகாவிஷ்ணு கேட்டானா பிள்ளையார் கேட்டானா இதே இதை எடுத்து கொண்டு போய் நீ வேற ஒரு ரூமில் டிராயிங் ரூமில் வச்ச நான் வந்து கேட்டேனா பத்து பதினஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் டீ டின்னர் போக்குவரத்துலாம் கொடுத்தேன் அங்கே வரிசையாக வச்ச மேஜ மேலே எத்தனையோ பேர் எனக்கு பதிலாக என்னை விட முந்தி கொண்டு ஒரு ரெண்டு வடை இருந்தால் கூட போடுங்களேன்னு கேட்டான் நான் அவன் இதில் இருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் இருக்கேன் கேட்டேன்னா கேட்கவில்லை பாருங்க இதுலேருந்து பகவான் எதுவும் கேட்கவில்லை இதுதான் பகவான் சர்வேஸ்வரன் கடவுள் பகவான் அது இறைவின் ரூபமாக இருந்தாலும் இறைவனின் ரூபமாக இருந்தாலும் அவர் எதையும் கேட்க மாட்டான் அவன் நம்மை மட்டுமே கேட்பான் இதை மனிதன் உணரும் பொழுதுதான் அவனுக்கு அனுபவம் வரும் அப்பொழுதுதான் சக்தி வெளிப்படும் அப்பொழுதுதான் கடவுள் இருப்பது நியாயம் என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சரியாக தெரியும் இட் இஸ் அ ஃபைன் டைம் ஆஃப் அ மேன் இதுதான் மிகவும் புனிதமான ஒரு சமயம் It is a fine time of a man. It is an one man who is a man who is a man who is a man. I will tell you who I am. This is a man who is a man who is a man. This is a man who is a man who is a man who is a man. This is a man who is a man who is a man. That is a man who is a man. If you want to track the Almighty, if you want to track the almighty if you want to track the holy god engal aandavanai ungal pakkam didir endru ilukka vendum endru sonnar engal kadavulil kadavulinal didir endru shaktiyai pera vendum endru sonnar engal andha kodiyil irundhu indha kodi varai oru kambiyin valiyaga eppozhudum odikondirukkindra vinsaram pondravan iraivan endradai suddhamaga nambi irundal thaan andha kambiyil irundhu neengal oru vayara ilithu வீட்டுக்குள்ள ஒரு பண்பு போட்டு எரிக்க முடியும் 
பகவான் பற்றி பேசுறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகள் இருக்கிறதா இல்லையா எனக்கு தெரியாது இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட் வெரி பிக் அசோசியேஷன் அண்டு பாக்ரிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆளில் நடக்குது இட் இஸ் அ நியூ ஸ்டைல் இட் இஸ் அ கிரேட் ஸ்டைல் ஆல் இட் இஸ் அ ரிக்வயர்டு ஸ்டைல் ஆல்சோ பிகாஸ் மலை மலையை நோக்கி அபு என்றவன் போகவில்லை என்று சொன்னால் மலை தானாக அபுவை நோக்கி வரும் ஒரு பழமொழி இருக்கு அப்துல் காதர் மலையை நோக்கி போக வேண்டும் மலை அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மலை ஆண்டவர் அந்த மலையை நோக்கி அப்துல் காதர் நடக்க வேண்டும் நடந்து அங்கு சென்றால் தான் மலை அவனுக்கு கிடைக்கும் மலை எங்கும் நகராது ஆண்டவன் எங்கும் நகர மாட்டான் இறைவன் அவன் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து நாம் இருக்கின்ற இடத்திற்கு வருவானா மலை வருமா வாராது ஆனால் மலை வரும் பிலீவ் காட் பீப்புள் ஆர் நாட் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைனிங் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி சொசைட்டி நோ படி இஸ் லவ்விங் காட் தட் இஸ் த நியூ சென்ஸ் ஆஃப் அவர் பீப்புள் I am talking in this side because I am telling this is our people. If I talk this or give this same lecture in another part of the world, I am not sure. 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 இப்ப இயேசுநாதரை திடீர்னு பிடிச்சு இழுக்கணும்னா முடியுமா அல்லாசாமியை திடீர்னு பிடிச்சு இழுக்கணும்னா முடியுமா சதாசிவ பிரம்மேந்திராலை திடீர்னு பிடிச்சு இழுக்கணும்னா முடியுமா சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் இழுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருக்கார் விட வேண்டியது தானே எல்லாரையும் இழுக்கத்தான் வேண்டும் சொன்னாக்க இழுக்கிற மனுஷன் வேற என்ன இழுக்கிறவன் பேர் நடராஜ என் பேர் நடராஜ எங்க தாயும் தந்தையும் எட்ட பேர் எதுக்கு இதை நான் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நமக்கு வந்து பிடித்தது பிடித்தமானது என்பது வேறு பகவான் என்ன சொல்லுகிறான்னா நமக்கு என்னென்னமோ பிடிக்கும் அதெல்லாம் கிடைக்குமா நமக்கு எது உற்றதோ அதுதான் உற்றது நமக்கு எது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுதான் விதிக்கப்பட்டது சார் திஸ் இஸ் ஜீசஸ் இஸ் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டிட் யூ ட்ராக் தட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஜீசஸ் சேஸ் ஐ ஆம் ஜீசஸ் ஐ ஆம் டெலிங் டிட் யூ பிலீவ் மீ இஃப் யூ டோன்ட் பிலீவ் மீ You have no salvation at all. You have no gains. In the world there are so many gains. Money is a gain. Life is a gain. Politics is a gain. Ulagatthil yallam e labam. Anal. Yeva yallam. Meghappiriya labam. Unru vandu. உலகில் மிகப்பெரிய லாபம் என்பது ஆண்டவன் ஒருவனே இப்ப பார்த்தீங்களா இது எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்கணும் தலை வந்த சுவிட் போட்டா லைட் இல்லை அத மாதிரி ஆன் தி ஸ்பாட் எங்க நீங்க திடீர்னு பகவான் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல பகவான் ஆகிடும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ட்ராக் பண்ணணும் இப்ப புரிஞ்சு வச்சுங்களா எலக்ட்ரிசிட்டியை ட்ராக் பண்ணாதான் வரும் இழுத்தாதான் வரும் அங்கெல்லாம் லைட் எரியும் எங்கள் வீட்டில் ஒயர் இல்லைன்னால லைட்டே வரும் பக்கத்து வீடு ஒரு முழுக்க லைட் எரியுது எங்கள் வீட்டில் லைட் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை வழியே இல்லை வழியே அமைத்து கொள்ளவில்லை ஆண்டவன் என்ன சொல்லுகிறார் வழி அமைத்து கொள்ளாமல் இருக்கிறான் மனிதன் நீ மற்ற சமயங்களில் எதை செய்தாலும் செய் என்னை நம்பிவிட்டால் என் மீது மட்டும் உனக்கு ஈர்ப்பு வரும் நீ உனக்கு வழி செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறாய் நான் உன்னை பார்க்கிறேன் வழி செய்து கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடாது 
यू क्रिएट अ पाथ फॉर यू योर यूथ इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ एवरीबडी इज यूथफुल हेयर एज इज नॉट अ क्राइटीरियन सर वयदू और तीर्मा अल एं वयदान जगम उलगम अगत उलगे अनेमारे तनपाल ईर्तक शक्ति अलम सकान उड़े उयर्दन परंपरे ना पार्त पलकाल पार्क मुड़ा गुरुनाटार वनारा अंगूर ना ओडोड़ से पार्तान वर्वे पात्र पट अमीटे लक्षकण जन नोकी ओडिव इन उन्मे ना वो उम्मीदान उन उपन समय भूमसमें अमरसमें जीसस्ट 
உங்களுக்கு பயம் என்ற அச்சம் என்பது ஒன்று இருக்கிறது அது எங்கே இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்து சொல்லுபவன் உங்களுக்கு நாட்டிலே அச்சம் இருக்கிறதா நாட்டிலே இல்லை அது இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாது என் வேலை தேசத்திற்குள்ளே ஒரு மனிதனுக்கு அச்சம் இருந்தால் அது தேசத்தை ஆளுகிறவனுக்கு பொறுப்பு அவன் தலை எடுத்து அவன் பதில் சொல்ல தேசத்திலே அச்சம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது எங்களுக்கு தெரியாது இதனால் தான் இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதில் நாங்கள் சம்பந்தப்படுகிறோம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லுகிறேன் ஒரு அச்சம் உனக்கு இருக்குது அதுதான் ஜீசஸ் டச்சிங் தி ஹார்ட் இப்போ லெக்சர் புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ நான் இந்த மாதிரி பேசணும் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு சொன்னால் முதல்ல சம்பந்தம் இல்லாத பேசணும் பார்த்தீங்களா என்ன கொஞ்சம் பேசினா ஒரு மாதிரி இருந்தது இல்லையா அரசியல சொல்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இல்லை இருந்தது இல்லையா இந்தியாவின் பொருளாதாரம் அது இதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது தேவை இல்லையே பகவானை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அதே இருக்கு அதை நான் கனெக்டட் திங்ஸை பற்றி புத்தி சிந்திக்கிறதுக்கு திறமை பெற்றிருக்கு அதுதான் ரிசல்ட் இப்போ புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அதாவது சம்பந்தம் இல்லா விஷயங்களை எல்லாம் உடனே எடுத்து விரிவுரை செய்வுகின்ற திறமை புத்திக்கு நான் கனெக்டட் திங்ஸ் அந்த நான் கனெக்டட் திங்ஸ் பண்ணிடுத்து வச்சுங்க புத்தி உடனே அடுத்தது தெய்வீகத்தை எங்க தொடச்சுனாலும் தொட்டு அதுதான் புத்திக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பெருமை எங்கேயும் ஷாக் அடிக்காது அது இங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த புத்திக்கு தானே கமாண்ட் கொடுக்கும் நீ ஜீசஸ் போ போயிடும் உடனே நீ இந்த பக்கம் தாய் கூட்ட போ போயிடும் மறுபடியும் இங்கே வாங்க அப்படி வந்துடும் வாங்க அதெல்லாம் என்னத்துக்கு உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் கண்டதெல்லாம் பேச இங்கே வாங்க கிருஷ்ணனை பேச சரி கிருஷ்ணா 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 அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லை பிள்ளையார் பேச அப்படின்னா பிள்ளையார் போயிடும் இப்போ நீங்கள் ஒன்று புரிந்து கொண்டீர்களா யாருடைய வாயிலாக யாருடைய மொழியின் வழியாக யாருடைய குரல் வளையின் அனுபவமாக கொண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழ நினைக்கும் அந்த மார்க்கத்தை இறைவன் அருளுகின்றார் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் ஒவ்வொரு இயேசுநாதரை தோற்றுவிப்பான் இறைவன் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் ஒரு கிருஷ்ண பரமாத்மாவை தோற்றுவிப்பான் இறைவன் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் ஒரு சிவபெருமானை தோற்றுவிப்பான் இறைவன் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் ஒரு ராமானுஜரை தோற்றுவிப்பான் கடவுள் அப்படியே ஆதிசங்கரர் அப்படியே மத்வர் அப்படியே ஏராளமான அடியார்கள் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப ஜீசஸ் கிட்ட எவ்வளவு தூரம் சொல்லி தந்த அங்கே ட்ராக் பிடிச்சிட்டீங்களே நீங்க என்கிட்ட கேட்கற மாதிரி நான் பேசுறேன் ட்ராக்க பிடிச்சிருக்கீங்களே ஐயா நூலை பிடிச்சிட்டீங்களே எனக்கு ரொம்ப இஷ்ட இஷ்டமா இருக்கேங்க உங்ககிட்ட எனக்கு குரு பக்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சுங்க நான் சத்தியமா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தலையாட்டி தாங்க ஆனோம் இல்லைன்னா என்னங்க நான் படிக்க வேணாங்களா ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கு போல இருக்குங்களே அது எதுல இருந்தா என்னங்க அதுக்கு என்ன பேர் இருந்தா என்னங்க அதுக்கு எப்படி முத்திரை குத்தினா நமக்கு என்னங்க நாம தான் யார் வழிக்கு போறது இல்லையே யாரையும் சண்டை போடுறது இல்லைங்களே நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா விஷயம் விஷய ஞானம் வேணும் இல்லையா என்ன பண்றது சாமி இனிமே எங்காவது போக முடியுங்களா அவர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவரவர்களுடைய வயது அவரவர்களுடைய நிலையை யோசித்து பாருங்கள் வேர் கேன் தி பீப்புள் கேன் போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கேட்கிறார் எங்கே போவான் மனிதன் இறைவனை பிடிக்க எங்கே போவான் மனிதன் வேர் கேன் தி பீப்புள் கேன் போ தே கேனாட் கோ எனி தட் இஸ் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி கிங் தான் அவர் அப்ப இருந்ததுனால அந்த வருஷம் That is the status of the state. In the state, I will tell you the state. 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 I am here. That is the state. Jesus is saying, I will Jesus சொல்றார் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மேன் ஆர் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ உமன் இஸ் ஓன்லி பாசிபிள் ஃபார் மீ 
நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் மிகுந்த சக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் ஆனால் மொத்த சமுதாய சமுதாயத்திற்கு அதை திடீர்னு வழங்கினாலும் வழங்கப்பட்டதாகவே தெரியும் அது அங்கு போய் சேர்ந்ததாகவே தெரியும் அதனால் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் ஒவ்வொரு மனிதனையும் தனித்தனியாக அவன் வேண்டும் அந்த மகளிர் வேண்டும் இவர் வேண்டும் அவர் வேண்டும் தேவனை பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் வாருங்கள் நான் அழைப்பது வாருங்கள் என்று குளூரல் தான் சொல்றேன் வன்மையில் தான் பேசுகிறேன் அனைவரும் வாருங்கள் என்று ஆனால் ஒவ்வொருவராய் கூப்பிடுவதுதான் உண்மை ஒவ்வொருவராய் தான் கூப்பிடுவது மொத்த சமுதாயம் வந்ததாக இல்லை வரவில்லை என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் தான் ஓர் ஆயிரம் துன்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்து வந்தேன் அதனால் தான் வயது ஆக ஆக வயது ஆனாலும் அந்த வயதிற்கு உரிய வீரத்தையும் அதிலே ஒரு பெரிய பலத்தையும் இறைவா எனக்கு கொடு என்று நான் எல்லாவற்றையும் எனக்கு இறைவன் கொடுத்து விட்டார் எத்தனையோ வருடமாக அதை வைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் தெரியும் பல ஆண்டுகள் உங்களிடம் நான் பேசி வருகிறேன் சொல்லி வருகிறேன் ஏன் நான் இன்றும் ஆண்டவனை ஏதாவது கேட்க வேண்டும் ஏனென்றால் உடல் என்பது எனக்கு சொந்தமல்ல என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் எனது உடல் எனக்கு சொந்தமல்ல எனது உயிர் எனக்கு சொந்தமல்ல எனது வயது போக 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 அந்த வயதின் பெயரும் அந்த வயதின் தன்மையும் ஒரு பெயரை பெற்று விடுகிறது வயது தன்னது தன்மையை கொண்டு ஒரு பெயரை பெற்று விட்டால் அது வயோதிகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த வயோதிகமும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் இருந்தால் தானே நான் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இதனால் நான் எப்பொழுதும் தேவனிடத்தில் கேட்பது இதுதான் இறைவா இன்னமும் நான் ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும் இன்னமும் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இன்னமும் இதுவரை யாரும் கிடைக்கவில்லை அதனால் உன்னிடத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்வது எனக்கு கொஞ்சம் வயதை பிரசாதமாக இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆய்வுலை கொடு இன்னும் கொஞ்ச நாள் பலத்தை கொடு இல்லை என்றால் ஒரு தடியையாவது எனக்கு கையிலே கொடு அதை வைத்துக் கொண்டாவது நான் தொடர்ந்து வரத்தான் செய்வேன் தேவன் கருணை உள்ளவன் அதான் இது உங்களுக்கு தெரியாது கடவுள் என்ற இடத்தில் தேவன் என்று பேசுகிறது தேவன் கருணை உள்ளவன் கேட்டவுடன் கொடுத்து விட்டான் அதுதான் இந்த காரணத்தால் தான் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று திறந்தார்கள் திறந்தவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டார்கள் என் பின்னே ஓடி வந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாம் ஓடி வந்தவர்களை பார்த்து நான் மகிழ்ந்தேன் ஆகா நிறைய பேர் வருகிறார்களே என்பதே அதுதான் உண்மை எல்லோரையும் இதயம் உள்ள மனிதர்களாக நினைத்தே நான் அரவணைத்தேன் அடுத்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தேன் கூப்பிட்டேன் வந்தார்கள் ஆனால் நான் என்ன செய்வது மனம் அவர்கள் பால் கருணையை எனக்கு பட்டியது அதனால் அவர்களை எல்லாம் ஒரே பக்கமாக அழைத்து போக வேண்டும் இந்த இடம் புரியுதுங்களா அவர்களை எல்லாம் ஒரே பக்கமாக போக வேண்டும் தேவனின் பால் அழைத்து போக வேண்டும் கடவுளின் பால் அழைத்து போக வேண்டும் எப்படியாவது இழுத்து அனைவரையும் கடவுளின் பாதத்தை காண்பித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக கையில் ஒரு தடியை வைத்துக் கொண்டு நிறைய ஆடுகளை வைத்து மெய்ப்பன் என்ற பெயரை கொண்டே இப்பொழுது சொல்லுங்கள் சாதுவான இயேசுநாதர் கோபமுள்ள இயேசுநாதர் என்பது உங்களுக்கு தெரிகிறதா அது எப்படி மனித சமுதாயத்தை பார்த்து ஒரு பக்கத்தில் உள்ள மனிதர்களை இதயம் உள்ளவர்களே என்று கூப்பிட்டார் மற்றொரு பக்கத்தில் உள்ள மனிதர்களை பார்த்து ஆடுகளே என்று கூப்பிட்டார் அப்படின்னா என்ன பண்றது சாமி பக்கம் யாரும் வரலன்னா ஓட்டிட்டு அதில் இருக்கிற ரகசியம் என்னன்னு கேட்டீங்க கடவுள் பக்கம் யாரும் வரலன்னா ஓட்டிட்டு தான் போவான் வேற என்ன பண்ண முடியும் மனிதன் தேவைகளுக்காக வாழ்கின்றவனாக இருக்கிறான் கூடாது என்று சொல்லவில்லை அவர் சொல்றார் தேவை தேவைகள் என்று இரண்டு கிரிக்கெட் 
is a uh, there are so many wants cricket is a one, one of the wants is cricket abhi vechu one of the wants is cricket then artham ungalude thevigalil onru cricket player appadina matha thevigal na irukka avangala vaazhkaila nariya irukku yaarukku theriyum tattavithi velippadiya theriyirudhu cricket கிரிக்கெட் ஒரு தேவை அதனால் அது வெளிப்படையாக தெரிகிறது அதுபோல வெளிப்படையாக தெரிகின்ற தேவைகள் தெரிந்தால் தான் பகவானிடத்தில் போக முடியும் வெளிப்படையான தேவை கண்ணுக்கு தெரிந்தால் தான் பகவானிடத்தில் போக முடியும் இந்த உலக தெய்வீகத்தை பொறுத்தவரையில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கலாம் இது தெய்வீகத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெய்வீகம் கிடைக்க போகிறதுன்னு சொன்னால் சந்தோஷப்படுவீர்கள் அதில் கிரிக்கெட்டும் ஒன்று அவ்வளோதான் இதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லைங்கிறது கிடையவே கிடையாது பட் ஆனால் தற்சமயத்தில் பல தேவைகள் நமக்கு இருக்கின்றன அதில் கிரிக்கெட்டும் ஒரு தேவை முதல் தேவையாக தற்போது எழுது கண்டுபடுகிறது இதை எதுக்காக குறிப்பாக சுவாமி இழுக்கிறார்னா தெர் ஆர் சோ மெனி வாண்ட்ஸ் உனக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கலாம் உன் தேவைகளை நான் நன்கு அறிந்திருக்கிறேன் என்னை நீ நம்பவில்லை என்னை நீ நம்பவில்லை என்று சொன்னாலும் ஜீசஸ் யேசுநாதர் என்னை நீ நம்பவில்லை என்று சொன்னாலும் நான் நம்பி பயனை பெற்ற அந்த தேவனை நீ நம்பி உன் தேவைகளை அவன் பூர்த்தி செய்வான் இது போல மெய்யன்பர்களே நீங்க உங்களுடைய ஜென்மாந்திர பலம் அப்படின்றது பார்த்தீங்களா அத இதுதான் இது தலையிலே உள்ள மூளை நம்முடைய வேலைகள் அனைத்தையும் நன்கு அறிந்திருக்கிறது இன்னைக்கு நான் மறுபடியும் வரட இழுத்து பார்க்கறேன் வரமாட்டேங்கிறது ஜீசஸனுடைய நேம்லேயே சுவாமி போறார் அதனால அவரே வச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரி சொல்லுங்க ஐயா உன்னுடைய தலையிலே எல்லா விதமான வேலைகளும் இருக்கின்றன இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டுல ஆயிரத்தி இன்னைக்கு மார்ச் மாசத்துல இன்னைக்கு தான் பேசுற இன்னைக்கு தானே பிரெயினை பத்தி பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் இருக்கு பிரெயினை பத்தி அன்னைக்கு பேசிருப்பாரா சாமி அப்ப ஆன் தி ஸ்பாட் ஐ ஆம் டிராக்கிங் அர்த்தம் மை மைண்ட் இஸ் டிராக்கிங் the exact principle of the almighty almighty enkindra ellam valla iravanudaiya vallamaiyai engu thodavendum endru yosithu nanraga thodugirathu enadhu pol adanal enadhu naan enadhu mulaiyai veithu andha idathai thodugire ungaludaiya seyalgal anaithum udanadiyaga maraindha vidum kavalai padavadhu பத்து கோடி செயல்கள் உங்களுடைய தலையிலே இருக்கலாம் அதற்கு இந்து மதத்திலே காரியங்கள் என்று பெயர் காரியாம் சமாக வாழ்கிறோம் காரியங்களை நம்மால் மறக்க முடியாது சுவாமி அதுக்கு சொல்றார் பழைய நிலையிலே இருந்தால் இதை எப்படி சுவாமி சொல்றது சமாதானம் பெறவில்லை தாங்க உண்மையான வார்த்தை இந்த உண்மை சொல்லை நீங்கள் you please track this word sir you please track the near, real meaning of it only you know what is god god is a great current ella solra theriyala samadhanam adaiyavillai manidan bhoomil samadhanam avan pesugiran adu vera samadhanam adai naan onru sollavillai kutaiyile பல குழப்பங்கள் இருப்பதை போன்று தெளிவதை போன்று பூமியிலே கீழே கீழே பூமியிலே இறைவனை மறந்திருக்கின்ற சமயத்தில் பலவிதமாக கலக்கங்கள் இருக்கும் குழப்பங்கள் இருக்கும் அந்த குழப்பங்களை சரி செய்வதற்காக சமாதானம் என்ற ஒரு சொல்லை கண்டுபிடித்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாய் பூமியிலே உள்ள சமாதானம் ஆனால் நான் உன்னை பார்த்து கேட்கிறேன் 
நீ சமாதானம் அடையவில்லை என்பது ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி மனம் அவருடைய மனம் சமாதானம் அடைய அதனால் அந்த சமாதானத்தை தேடுகிறது அதனால தான் தெய்வீகம் அல்லைங்க சின்ன ரெஃபரன்ஸ் தான் மனம் சமாதானம் அடையவில்லை அதுதான் உண்மை இட் இஸ் ட்ரூ மை மைண்ட் இஸ் நாட் இன் தேர் ரெஸ்ட் இட் இஸ் நாட் இன் தேர் ரெஸ்ட் இட் it is not resting in a particular place it is going hither and thither na summa irukum bodhu kuda adu enge poyittu da irukku nalla vangalukku kuda poyittu da irukku ungalukku theriyadhu adanal da nalla van veru oru velaiye seigiran vegamai irukkindravan veru oru velaiye paathu kondirukkiran vegam kurindavanai irukkindravan veru vishayathil idupettirukkiran aanal aandavanin vishayathil idupada mudiyamal thavikkiran அதை பார்த்துத்தான் நான் இறங்கி வந்தேன் இப்போ சொல்றாரு ஜீசஸ் நாம் பூமிக்கு வந்ததே இதுக்காக தான் இப்ப இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு அவர் தன்னுடைய உறுதியை சொல்றார் அவருக்கு எப்படி தைரியம் வந்தது இவ்வளவு பெரிய சொசைட்டிக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பேசிட்டு எப்படி தைரியமா சொன்னார் சொல்றார் நான் இதற்காகத்தான் பூமியில் இறங்கினேன் ஏராளமான மக்களை எனக்கு நன்றாக தெரிந்து விட்டது இறங்கி அவர்களிடம் இதை சொல்லுவேன் சொல்லி அவர்கள் இதை கேட்பார்கள் இந்த திருப்திக்கு அவர்கள் வருவார்கள் அவர்கள் வராமல் போய்விடுவார்களே ஆனால் என்று சொல்லுகிறேன் சமாதானத்தை உண்மையிலேயே விரும்பாதவன் தான் என்னை விட்டு அகலுவா இதுதான் வேற ஒன்று அதுக்கு வேற எத்தனையோ பேர் சொல்லலாம் நீங்க அகம்பாவம் வந்தது போயிட்டார் ஐயனு வந்தது போயிட்டார் வேற சாமிஜியை பிடிச்சிட்டு போயிட்டார் உண்மை யாரையும் பிடிக்கல உண்மை என்னன்னா அங்க போய் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அங்கேருந்து போயிடுவார் எங்கேயாவது எடுத்து கொண்டு இருக்கலாம் அல்லவா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட தான் கேட்கிறாரு இப்போ ஒரு விளையாட்டுக்கு ஒரு பேர் சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அதனால எனக்கு மன்னிங்க அவரும் பெரியவர் தான் சத்தியசாய் பாபா கிட்ட போய் அங்கே ஏதாவது எடுத்துருக்கலாம் இல்லையா எடுக்கலையா பிடிக்கிறது பிடிக்காது அது வேற விஷயம் நம்ம சொல்ல முடியுமா ஒருத்தர் பிடிக்கிறது பிடிக்காது ஆண்டவன் கொடுத்தது உடல் இயங்குவது அவரவர்கள் அவரவர்களுக்காக இயங்குகிறார்கள் அது போல் தான் எடுத்துக்கலையே எடுத்துக்கிட்டா தானுங்க அது எடுத்து போனதா இருக்கும் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இதை வந்து எந்த மகான் கேட்டா என்ன இல்லை பகவானே கடவுளே கேட்டா தான் என்ன உண்மை புரிந்துவிடும் ஏன்னா நான் ஏ எடியவனுக்கு பேச இது பேச நான் ஏதோ சுவாமி வேற எதுவும் பேசிக்கலாம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க எல்லாமே நல்லது தான் எல்லாமே நல்லது தான் பொல்லாதது ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு என் நண்பருக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துடுது நான் அவரை ரெஃபர் பண்ணுறதுனால நீங்கள் பயப்படாதீங்க அவர் எனக்கு கூட ரொம்ப நாளாக இருப்பார் இப்பவும் நண்பர் தான் எஸ் மகாதேவன் அவர்கள் ஏன் இவருக்கு ஏன் சந்தேகம் வரணும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது தானே எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது தானே சமாதானம் அவர் சொல்லனா அவர் சொல்ல அவர் ரெஃபரன்ஸ் சமாதானம் ஒரு மகன் யாரை பத்தி பேசினாலும் நமக்கு சமாதானம் வரும் வரல என்ன பண்ணுது அதை யாரையும் குறிப்பிடல இப்ப சொல்றார் என்னன்னா ஒரு குழந்தை அதற்கு மொழி தெரியாது ஒரு குழந்தை அதற்கு மொழி தெரியாது அது சந்தையில விடப்பட்டு விட்டது விட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் யாரும் தெரியல தாய் எங்கு இருக்கிறாள் தந்தை எங்கு இருக்கிறாள் என்று தெரியவில்லை சிறிய குழந்தை கூட்டத்தை பார்த்து மிரண்டு விட்டது ரொம்ப சின்ன குழந்தை அதனால அது கத்தியது அது கத்தியது கத்தியதுன்னா அழுதுது அழுத உடனே ஒருத்தரை வந்து எடுத்தார் அவர் எடுத்து தோல்ல போட்டு தட்டினார் தூங்கி போச்சு அவர்கிட்ட பழக்கம் ஆகிப்போச்சு நாலு பேர் போனாங்க ரோட்ல நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல நாலே பேர் தான் போவாங்க நாலு பேர் இதில் நாலு பேர் ஒருத்தர் சொன்னார் அவருக்கு குழந்தைய பிறக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்படி ஏழப்பட்ட கதைகள் அவர் கையில் குழந்தை வச்சிருக்காரு இல்லையா அதனால அதை பார்த்து ஒருத்தன் சொல்லிட்டான் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்ங்கிற மாதிரி பார்த்ததுக்கு பதில் சொல்லிட்டான் இவர் ஏன் கழுந்து குழந்தைய கையில் தூக்கிட்டு போறாருன்னா இவருக்கு குழந்தைய பிறக்காது அதனால வேற யார் குழந்தைகள் தெரியல அதை தூக்கிட்டு போறாரு அப்படியா 
அந்த குழந்தைக்கு இவர் தகப்பனார் மாதிரி இருக்காரு இவர் இது மாதிரி இருக்காரு முந்திரி பருப்பு மாதிரி ஒரு முந்திரி பருப்பு தர முடியுமா இது யார் பேசுறதா இது சதாசிவ பிரபேந்திரர் அவர் சாதாரணமா பேசினா பிரபேந்திரர் ஆயிடுவார் முந்திரி பருப்பு மாதிரி ஒரு முந்திரி பருப்பு தர முடியுமா உற்பத்தி பண்ணி தர முடியுமா முடியும் வருகிறார்பவத்தையும் உங்களுக்கு தருவார் பல அனுபவங்களை தருவார் அந்த அனுபவங்களை தரும்போது அவர் சொன்னதுனால சுவாமி ஏற்று விட்டார் அவர் சொல்லல யாரோ ஒருத்தர் சொன்ன ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் சமுதாயத்திலே சொல்லுவதற்ற கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் வாழ்வது சமுதாயத்தில் தான் சமுதாயத்தை விட்டு கடந்து அதற்கு அப்பால் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் நாம் சமுதாயத்தை கவனிக்க வேண்டாம் சமுதாயத்திற்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சமுதாயம் சொல்லுவதை கேட்க வேண்டும் அது நியாயம்தான் அந்த நியாயத்தை நான் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறேன் அதனால் கொடுக்கின்ற தண்டனைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் சிலுவை தான் உனக்கு தண்டனை என்று சொன்னார்கள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை சுமந்து நீயே போ என்றார்கள் சுமந்து என் துன்பத்தை நான் தான் சுமக்க வேண்டும் என்பது சாதாரண தத்துவம் இதற்கு மதங்கள் தேவைப்படும் என்றா எல்லா மதங்களில் இருந்தாலும் இதுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் கொஞ்சம் கோபம் அவ்வளோ அப்புறம் சிலுவை எடுத்து போயிட்டார் நேராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் ஆணியாக அடிக்கிறீர்கள் சுவாமி கேட்கிறார் நேராக இருக்க வேண்டும் நேராக என்றால் எது நேராக இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கை நேராக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இறைவனுடைய கட்டளை என்னுடைய வாழ்க்கை நேராக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவனுடைய கட்டளை நேராக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிதனால் அன்று என்னை என்னிடத்தில் இருந்த அதை அங்கு ஜெருசலத்தில் ஆணிதான் அவர்களுக்கு தெரிந்தது நேராக இருப்பது ஆணி அதனால ஆணியை கால்களிலே அடித்தார்கள் ஆணியை கைகளிலே அடித்தார்கள் ஆணியை கைகளிலே அடித்தார்கள் நான் இறைவனிடம் சென்றேன் அது போகிறது முடிந்த கதை முடியாத கதை என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா அது உலகெங்கிலும் பரவிக்கொண்டுதானே இருக்கும் அது எங்காவது ஒரு முறையில் யாராவது ஒருவரிடத்தில் அது வந்து தீரத்தானே செய்யும் தீர்மானம் என்பது இதுதானே பிரதங்க வாத்தியம் கையில இருந்தால் உனக்கு தீர்மானம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள் அல்லவா சொற்கட்டுகளுக்கு தீர்மானம் என்று பெயர் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதுதான் அதுபோல எல்லா ஞானிகளின் வாழ்க்கையும் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது இப்படி இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இப்படி இப்படித்தான் அழகாக போக வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஆண்டவன் வழிவகுத்திருக்கிறான் அது சொல்லத்தான் நான் வந்தேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை அது சுவாமி எடுத்துட்டார் அதனால அதை லெக்சருக்கு ஒரு பொருளாக அதை சொற்பொழிவுக்கு ஒரு பொருளாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் வேற ஒன்றும் இல்லை யாரையும் அவர் வந்து நான் யாரையும் குற்றப்படுத்த மாட்டேன் சமாதானத்தை விரும்புகின்றவன் உண்மையான சமாதானத்தை விரும்புகின்றவன் குற்றப்படுத்த முடியாது யாரையும் அதுதான் அதனால அவர் சொல்லு குழந்தை பாஷை தெரியாது தாய் காணவில்லை தந்தையும் விட்டு போய்விட்டான் திடீரென்று கூட்டத்தின் நடுவில் அகப்பட்டுக் கொண்டு பயந்தது அழுது இது சாதாரண கதை அழுத குழந்தையை ஒரு இடத்து தொழிலே போட்டுக்கொண்டு வளர்த்தார் அது அவரிடம் வளர்ந்து விட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டு ஆகிவிட்டது ஒரு வருஷம் ஆயிடுத்து ஒரு வருஷம் என்னை வளர்த்தார் ஒரு மகன் சொல்கிறார் ஒரு வருஷம் என்னை சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் தந்தையாக இருந்து வளர்த்தார் நான் மிகுந்த மரியாதையோடு அதை என்னுடைய இரண்டு அழுத கண்களோடு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் இறக்கி விட்டு விட்டார் என்னை கழே பரவாயில்லை ஆனாலும் நான் என் தந்தையோடு தான் இருக்கிறேன் ஏன் தந்தைக்குத்தான் குழந்தையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்பது நன்றாக தெரியும் இனிமேல் இந்த குழந்தை ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகு எப்படி வளர்க்கப்பட வேண்டும் அது எப்படி நடக்க வேண்டும் அது எங்கே போக வேண்டும் என்பது அது நன்றாக தெரியும் அதுபோல என்பர்களே சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் அவர்களுக்கு ஓர் ஆண்டுக்கு பிறகு நன்றாக தெரியும் அவருக்கு தெரியும் குரான் எவ்வளவு நான் சொல்லணும் ஒருவரிடம் சொல்லிவிட்டார் தெரிந்ததை 
ஒரு வடநத்துக்கு பிறகு குழந்தையை இறக்கி விடத்தான் வேண்டும் அது வளர வேண்டும் அல்லவா தந்தையை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டது அதுபோல என் தந்தை யார் எனது தந்தை தான் தேவலோகத்தில் இருக்கிறார் கேசநாதர் மை ஃபாதர் சொன்னார இல்லையா இங்க ஃபாதர் சொல்லிட்டு அங்க ஃபாதருக்கு போவானு யார் அதனாலதான் மகன்கள் டக்கு 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 அதுக்கு அது அப்படியே அவர்கள் கழுத்து போட்டு கழுத்து போட்டு அறிவிச்சிருவார் சரி ரொம்ப எல்லாருமே நல்ல எல்லாருமே நல்லவர்கள் அதனாலதான் அவ்வை யார் சொல்லுகிறார் நல்லார் ஒருவர் உளரே அவர் ஒருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் சர்வே ஜனா சுயனோ பவந்து என்று சொல்லுவது இந்து மதம் அந்த வார்த்தை சத்தியமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அது இந்து மதத்தை உபாசித்து சித்தனானவன் சொல்லுவது அதான் அதனால் எல்லா தரப்பு மக்களும் ஆண்டவனை அனுபவிக்க வேண்டும் கடைசியில் அதை சொல்லி நான் முடிக்க வேண்டும் ஜீசஸ் தானே எல்லா தரப்பு மக்களும் ஆண்டவனை அனுபவிக்க வேண்டும் எல்லோரும் அனுபவிக்க வேண்டும் ஆனால் இதயத்தோடு சொல்லுகிறேன் எளியவன் அனைவருக்கும் சொல்லுவது இதுதான் இந்த பெயரில் பேசினால் தான் நான் லாபம் உள்ளவன் என்று நீங்கள் லாபம் அடைகின்றவர்கள் என்று எண்ணினால் அந்த பெயரிலே நீங்கள் என்னை பாருங்கள் லாபத்தை அடைவீர்கள் எந்த பெயரிலும் லாபம் இருக்கிறது எல்லா பெயரும் ஆண்டவனுடைய பெயர் தான் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் ஆண்டவனுடைய பெயரை தேவியனுடைய பெயரைத்தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இங்கு அமர்ந்துள்ளவர்கள் எல்லாம் கடவுளின் பெயரைத்தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கடவுளுக்கு பெயரிட்டவனும் பெயர் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனிதன் தான் கடவுளுக்கு பெயர் கிடையாது கடவுளுக்கு பெயர் வைத்தது மனிதன் நாம் தான் நமக்கு பெயர் வைத்தவன் கடவுள் என்று எண்ணும் பொழுதுதான் பத்தியம் நமக்கு பெயர் வைத்தவன் கடவுள் என்று எண்ணும் பொழுதுதான் பக்தி வரும் எப்படி எனது பெயர் இங்கே இருக்கின்ற இறைவனின் பெயர் பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசியல் நடனம் ஆடுகின்ற அரசியல் பொதுவாய் இருக்கின்றாயே அப்பாரி இந்த நடராஜ பெருமானை வள்ளலார் சுட்டுகிறார் பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசியல் எல்லோருக்கும் பொதுவாய் இருக்கின்றாயே அனைவரும் இவனை வணங்க வேண்டியதுதானே யாராவது சொன்னா கேட்பாங்களா இது சொன்னா கேட்பாங்களா அது எப்படி கேட்பாங்க வெளியூர்ல வெளியூர்ல இருந்து சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க என்ன இவங்க அங்கே இருந்து இங்க வந்து நடராஜாவை கும்பிடுங்கிறாரு இதெல்லாம் முடியுங்களா அப்படி சொல்லிடுவாங்க அவர் சொல்றார் பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசு நீ எல்லோருக்கும் பொதுவாகத்தானே ஆடுகின்றாய் அதனால் தான் தென்னாடுடைய சிவனையை போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவாக போற்றி இது இந்த மாதிரி வரும்போது இது சைவ மாதமாக சைவத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கின்ற பொருள்களை எல்லாம் நன்றாக உணர்ந்து மனிதனுக்கு இது சுவையான ஒரு பாணிக்கு ஒரு சோறுதான் பதம் ஒரு சமுதாயம் முன்னேறிவிட்டது என்று சொன்னால் அதிலே ஒரு பக்தன் உருவாகிவிட்டால் அந்த சமுதாயம் முன்னேறிவிட்டது என்று ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு சமுதாயத்திற்கு ஒரு பக்தன் தான் ஒரு சமுதாயத்திற்கு ஒரு பக்தை தான் என்று நாம் சமூகத்தை விட்டு விடக்கூடாது நாம் மக்கள் சமூகத்தை அது சமூகம் தான் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நான் மக்கள் சமூகத்தை நாம் விட்டு விடக்கூடாது இல்லையா எல்லா மக்களும் பயன்பெற்றால் தான் நல்லது அதனால் எல்லா மகன்களும் என்ன இது தான் நினைக்கிறார்கள் என்றால் இதுதான் அதனால குழந்தை போன்று கத்தினே அவ்வளவுதான் வேற ஒன்று சிறிய குழந்தை பெரிய கூட்டத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டு விட்டால் அது தப்புவதற்கு நினைப்பதற்கு தெரியாது தப்ப நினைக்கணுங்கிற நினைப்பே அதுக்கு வராது ஒரு வயசு குழந்தைக்கு வருமா நினைவு வராத குழந்தை அலறுவதை தவிர வேறு என்ன செய்யும் அதுபோல் பகவானனுடைய பெயரை கடவுளின் ஒரே ஒரு நாமத்தை கூவி அழைத்தேன் இவ்வளவுதான் ஓராண்டு அழைத்தேன் 
அது இறைவனுடைய கட்டளை பூவி அழைத்தால் மதம் அல்ல பூவி அழைத்தால் அது வந்து மாற்றம் அல்ல யாரிடத்திலும் மாற்றம் வராது பயப்படுவே பயப்படாது இது ஏதாவது சுவாமி பெரிய மகான் சொல்றோ யார் பிரம்பேந்திர தான் சொல்றா வச்சுங்களேன் மாற்றம் அடைந்து விடும் என்று பயப்படவே பயப்படாதீர்கள் இப்பொழுது உள்ள சமுதாயத்திற்கு இன்னும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு இருக்கின்ற டெண்டன்சியை பார்த்தா பக்தியே வராது நல்லா தெரியும் அதனால மாற்றமாடையே போகிறது திடீர்னு நாளைக்கேவா நமக்கு வந்து வள்ளலார் மதினமாக போகிறோம் இல்லை நாம் ஆசைப்படுறோம் தான் உண்மை வள்ளலார் மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைதான் படுகிறான் மனிதன் அதுக்கு உண்டான முயற்சியில் அவன் இறங்கி கால் வைக்கவே இல்லை வைக்கிறதுக்கு பயங்க எல்லாருக்கும் தான் உண்மை வச்சா என்ன ஆகுமோ என்ன தெரியலையே யாருக்கு தெரியும் கரண்ட் அடிக்கிறது அடிக்குமா அடிக்காதா எப்படி ஷாக் அடிக்கும் அப்படியே ஆசை அதனால் தான் ஆசை என்று சொல்லுகிறார் ஆசை என்று நான் சொன்னதற்கு காரணம் இதுதான் ஆசைப்படு விரும்பிய பொருள்களை எல்லாம் பரமரிடம் கேள் பேசுறாத சொல்லுவார் விரும்பிய பொருளை எல்லாம் பரமரிடம் நீயாக ஆசைப்பட்டால் கடவுளின் ஆசை என்பது உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் போய்விடும் அது அந்த சிறிய குழந்தைக்கு தெரியவில்லை ஒரு வயசு குழந்தைய பசாரில் விட்டுட்டு போயிட்டான் பசாரில் விட்டுட்டு போனால் அது என்ன பண்ணும் திக்கு தெரியல லெஃப்டும் தெரியல லைட்டும் தெரியல பார்வர்டும் தெரியல பேக்வர்டும் தெரியல அத்த ஆரம்பிச்சோம் அதனால் இஸ்லாமிய மதத்திலே கற்றுக்கிறார் அது நான் இப்போ இருக்கிற இஸ்லாமிய மதத்தை எதுவும் சப்போர்ட் பண்ண நீங்கள் நினச்சிக்கிறேன் இல்லை இல்லை எந்த மதத்தையும் நான் ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ணல எல்லாமே இருக்கு நானே எதுலேயே இருக்கேனா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியல நான் எங்கேயோ இருந்துட்டு இருக்கேன் அதனால் நான் அதெல்லாம் ஒன்று சொன்னேன் அது அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வரவும் இல்லை அது என் வேலையும் அல்ல நான் எப்படி பண்ண முடியுங்க என்னுடைய தனி மனிதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து தான் பகவான் இது சொல்றது தான் வந்தேன்னா உங்களுடைய வலிமை தான் கடவுள் உங்களுடைய வலிமையில் நீங்கள் கட்டாயம் முன்னேறி வந்து விடுவீர்கள் அந்த வலிமை இருக்கிறது அந்த வலிமையை ஆண்டவன் தோண்டி எடுப்பான் ஊற்று நீர் போன்றது ஆண்டவனை ஊற்று நீர் போன்று எடுப்பேன் நீயும் எடு தாகம் எடுத்த பொழுது குடித்திருக்கிறேன் குடித்து குடித்து நான் நடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறேன் உணவு கிடைக்கும் போது கிடைக்கும் பயப்படாதே சௌகரியங்கள் கட்டாயம் கிடைக்கும் பயப்படாதே உணவு போன்றது சௌகரியங்கள் அது கட்டாயம் கிடைக்கும் That is faith. Faith in God and do the right. That's why we are going to type in one of the two words. We are going to type in one of the words. We are going to type in one of the words. We are going to type in one of the words. We are going to type in one of the words. Faith in God and do the right. And we are going to type in one of the words. நேர்மை இல்லாததை செய்கிறேன்னு சொல்லவே இல்லை நான் கஷ்டம் சொல்லுவது எளிது அனுபவிப்பது அதை விட சுலபம் என்ற எண்ணங்கள் நான் உங்களை பார்த்து பேசியதாக எண்ணினாலும் உங்களை பார்த்து ஆண்டவன் பேசுகிறான் என்பதை உங்களிடம் சொல்லுவதற்காகத்தான் இதை பேசினேன் அதனால் பேசியதையெல்லாம் கேளுங்கள் பேசியதையெல்லாம் கேட்டு அவனை கேளுங்கள் அவன் கட்டாயம் தருவான் அருளுவான் 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 என்று சொல்லி அடைகிறேன்